Você conhece o indicador DMI? Olha, eu sou o Júlio Chartoni e vou mostrar para vocês agora na cartesia como utilizar o indicador DMI. Clique com o botão direito do mouse sobre o seu gráfico. Vá até Estudos em Faixas. Selecione o indicador DMI barra ADX. Olha, o indicador DMI ele é composto do ADX, o DI mais e o DI menos. Para efeitos didáticos, eu vou plotar apenas o traço ADX. Por isso que eu desabilitei plotar DI mais e DI menos neste momento. Eu vou plotar na cor amarela para o efeito didático e deixar na cor reforçada. Este indicador, ele mostra para você a força do movimento. Não é para onde ele está apontando que o preço está indo. Não. Ele só te mostra que se o indicador ADX está subindo, o mercado está ganhando força. Se ele está caindo, o mercado está perdendo força. Se ele está subindo, o mercado está ganhando força. É só isso que ele te diz. Mas força para onde? Para compra ou para a venda? Nesse caso, você usa agora as linhas DI mais e DI menos. Vamos habilitar essas linhas e vamos deixá-las na cor tracejada. O que, que essas linhas vão nos mostrar? Que quando a linha vermelha, que é o DI menos, estiver por cima da linha DI mais, que é a linha verde, quer dizer que o nosso movimento é de venda. Portanto, neste ponto aqui, ó, o que, que nós temos? A linha vermelha por cima da linha verde, quer dizer que o movimento é de venda. E por que é venda? Porque o, D, o ADX está aumentando, está ganhando força. Então, portanto, aqui seria venda. Por exemplo, neste caso, o que, que nós temos? Nós temos o ADX ganhando força, falando que teremos uma força no movimento. Agora, o movimento é de alta ou de queda? Perceba que, neste caso, a linha verde está por cima da linha vermelha. O DI mais está acima do DI menos. Quer dizer que a hora que o nosso ADX começa a ganhar força, é um movimento de alta. E isso se caracterizou. Você pode olhar outros indicadores também. Aqui, ó, outras regiões. O que, que nós temos aqui? O nosso ADX caindo. Em algum momento o ADX começa a subir. Aqui onde estou passando o mouse. Perceba que a linha DI negativa, a vermelha, está por cima da DI positiva. Quer dizer que o movimento é de venda. Porque o DI negativo está ganhando força. E o movimento caiu. Estou aqui no gráfico de 10 minutos para mostrar para vocês alguns efeitos didáticos. Perfeito? Para cada indicador, procure ter sempre um outro indicador que venha confirmar a sua análise. Gostou desse indicador ADX? Ah, tem um outro detalhe. Você pode colocar uma linha de grade. Você pode colocar uma linha, por exemplo, 20 ou 25, para limitar aonde você acha que tem uma região de consolidação ou aonde ele já está saindo da consolidação. Ou você pode também criar uma outra linha. Clique em outra, clique em definir. Por exemplo, vamos usar o 32, que é um padrão utilizado por alguns analistas. Clique em OK. Você vai ter uma linha de grade. Você pode colocar essa linha na medida que você queira. Uma outra situação que você pode fazer também. Aqui você tem a opção de preencher. Se você clicar em preencher, ele vai preencher a região entre o DI mais e o DI menos. Perfeito? Gostou? Vem para a cartesinha também.